अगर आप एक बढ़िया ड्रिल मशीन लेने के लिए सोच रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा कौन सी ड्रिल मशीन आपको लेनी चाहिए और किस बातों का ध्यान रखना चाहिए एक ड्रिल मशीन लेने से पहले जो कि आपकी ड्रिल मशीन में होने चाहिए और आपके पैसे जो आप ड्रिल मशीन में लगा रहे हैं वो पैसे वेस्ट नहीं होने चाहिए वैल्यू फॉर मनी आपको ड्रिल मशीन मिलनी चाहिए और कौन सी ब्रांड की मशीन लेनी चाहिए उसके बारे में भी आपको बताऊंगा तो सबसे पहले बता दू यहाँ पर ड्रिल मशीन जो है वो काफी तरह की आती है लेकिन बेसिकली जो हम इंडियंस को चाहिए वो आपको लगभग दो तरह की ड्रिल मशीन देखने को मिल जाएगी तो पहली चीज देखनी है आपको कि आपको हैमर ड्रिल मशीन लेनी है या फिर नॉर्मल लेनी है रोटेटरी वाली हैमर ड्रिल मशीन को इंपैक्ट ड्रिल मशीन भी बोला जाता है तो ये जो आपकी इंपैक्ट वाली ड्रिल मशीन होती है हैमर वाली तो इसका आप यूज कर सकते हो दीवार में छेद करने के लिए या फिर पत्थर वगैरह में छेद करने के लिए तो अगर आप दीवार वगैरह में यूज नहीं करने वालों फ्यूचर में आपने सोच रहे कि दीवार में छेद करना ही नहीं है कभी पत्थर में छेद करना ही नहीं है कभी आपको लकड़ी या फिर मेटल वगैरह में छेद करना है तो आप रोटेटरी ओनली ले सकते हैं वो आपकी सस्ती पड़ जाती है थोड़ी 500 से 600 रुपए सस्ती पड़ जाती है आपको मतलब वो हजार बारह सौ में आपको एक ड्रिल मशीन देखने को मिल जाएगी क्योंकि आपकी लकड़ी में और मेटल वगैरह में छेद कर सकते हो प्लास्टिक वगैरह में छेद कर सकते हो लेकिन अगर आप 500 छह बढ़ा सकते हो तो मेरे हिसाब से आपको हैमर वाली लेनी चाहिए इंपैक्ट ड्रिल मशीन लेनी चाहिए उसका फ्यूचर में ये फायदा होगा कि आपको कभी दीवार में छेद करना पड़े तो आप उससे दीवार में भी छेद कर पाएंगे क्योंकि वो जो आपकी ड्रिल मशीन होगी वो हैमर नहीं होता हैमर जो होता है उससे क्या होती है ड्रिल मशीन ऐसा आगे पीछे होती है तो अगर वो नहीं होगा तो आपकी दीवार में छेद नहीं हो पाएगा और आप अपनी उस नॉर्मल मशीन से ड्रिल मशीन से छेद नहीं कर पाएंगे तो इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा अब दूसरी चीज जो देखने को मिलती है आपको कॉर्ड और कॉर्डलेस मतलब आपको वायरलेस ड्रिल मशीन भी देखने को मिलती है और वायर्ड वाली भी मतलब वो चार्ज होकर आप यूज कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से चार्जिंग वाली अगर आपको लगता है कि हाँ भाई मुझे वायर की फिलहाल जरूरत ऐसे ही आपकी सिचुएशन है कि मुझे बिना वायर के ड्रिल मशीन यूज करनी है तो आप कॉर्डलेस ले सकते हैं लेकिन मेरे हिसाब से आपको वायर वाली ड्रिल मशीन लेनी चाहिए क्योंकि फ्यूचर में कभी ना कभी आपकी उस ड्रिल मशीन की बैटरी खराब होगी बैटरी की लाइफ होती है फिर आपको बैटरी चेंज करवानी पड़ेगी वो इतनी पावरफुल भी नहीं होगी तो इसलिए मेरे हिसाब से आपको वायर वाली ड्रिल मशीन लेनी चाहिए अब तीसरी चीज देखनी होगी कि आपकी वो ड्रिल मशीन कितने वॉट की है तो जितनी ज्यादा वॉट होगी उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी तो जितनी ज्यादा पावर होगी उतनी आपकी ड्रिल मशीन पावरफुल होगी उतनी पावरफुली वो आपकी ड्रिल मशीन काम कर पाएगी तो इसलिए आपको लगभग चार सौ से ज्यादा वॉट की आपकी ड्रिल मशीन होनी चाहिए वैसे इतनी की मिलती है और अगर आपको पांच से ज्यादा की मिलता है तो काफी अच्छी बात होगी 500 सौ वॉट से ज्यादा की ड्रिल मशीन काफी अच्छी आपके लिए होने वाली है अब इसके बाद आपको चीज देखनी होगी कि वो उसकी आरपीएम कितना है मतलब आपके उसकी ड्रिल मशीन घूमती कितनी बार है मतलब जैसे हमने घुमाई कितने कम टाइम में वो कितनी ज्यादा राउंड लेती है तो ये होता है आरपीएम जितने ज्यादा आरपीएम होंगे आपकी ड्रिल मशीन के वो उतने ज्यादा फायदेमंद होगी उतनी ज्यादा पावरफुल होगी और काफी अच्छे से वो आपको काम करके देगी इतना ज्यादा आपको आउटपुट देगी तो ये आप कितना भी देख सकते हैं आपके काम पर डिपेंड करता है अगर आप दीवार वगैरह में ज्यादा छेद करते हो तो इसलिए आपके ज्यादा आरपीएम होने चाहिए जैसे कि आपके 2000 से ज्यादा आरपीएम हो तो ज्यादा बेटर रहेगा और अगली चीज जो आपको देखनी होगी वो देखनी होगी रिवर्सिबिलिटी उसमें है या फिर नहीं क्योंकि आजकल सभी मॉडर्न ड्रिल मशीन में आपको रिवर्सिबल और आपको फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों देखने को मिलता है मतलब आपकी ड्रिल मशीन आगे भी घूम सकती है और पीछे भी घूम सकते हैं उससे क्या फायदा होगा अगर आपकी छेद में आपके इसका जो बिट है वो फंस जाता है तो आप उसको रिवर्स करके इजीली बाहर आ सकते हैं और उसको आप स्क्रू ड्राइवर की तरह भी यूज कर सकते हैं स्क्रू को टाइट करना है और स्क्रू कोई टाइट है उसको निकालना है तो उसको रिवर्स मोड पर करके आप उसको स्क्रू को भी बाहर निकाल सकते हैं तो ये फीचर आपकी ड्रिल मशीन में होना ही चाहिए इतना कोई बड़ा फीचर नहीं है तो ये आपको ड्रिल मशीन में मिल जाएगा तो इसको भी ध्यान रखना ये आपका फीचर होना चाहिए और अब देखते हैं इसके चक साइज की तो चक जो होती है वो आपकी ड्रिल मशीन के आगे जो ये होता है इसको चक बोलते हैं तो इसका साइज जितना ज्यादा होगा उतना बड़ा आप इसमें बिट लगा सकते हो उतना ही चौड़ा आप मैक्सिमम छेद कर सकते हैं आप इसमें जैसे कि आपको एग्जाम्पल के लिए बता दू दस एम mm का चक साइज है तो आप उसमें दस एम mm डायमीटर का आप इतना चौड़ा इसमें आप बिट लगा सकते हैं इतना चौड़ा छेद कर सकते हैं इससे पतला करना है तो आप उससे पतला बिट भी लगा सकते हैं छह एम mm का चार एम mm का जितना भी आपको छोटा लगाना है लेकिन वो जो आपको ड्रिल मशीन में लिखा रहता है वो मैक्सिमम चक साइज होता है तो वैसे तो आप 10 एम mm का लेंगे तो ठीक रहेगा लेकिन मेरे हिसाब से आप 13 एम mm एम या फिर उससे ज्यादा का चक साइज आपकी ड्रिल मशीन में होना चाहिए जो कि काफी यूजफुल होने वाला है तो मेरे हिसाब से थर्टीन एम mm आपकी ड्रिल मशीन में होना चाहिए दस एम mm से भी काम चल जाएगा लेकि
आप अलग अलग देख तो ये अलग अलग होता है आप इनको अलग अलग यहाँ पर लगा सकते हो इसके चक में तो ये आपका की लेस होता है मतलब इसमें कोई चाबी या फिर स्क्रू वगैरह टाइट करने की जरूरत नहीं पड़ती बस इसको ऐसे ही फिट हो जाता है तो ये कभी ना कभी लूज हो जाते हैं या फिर सही नहीं रहते हैं तो मेरे हिसाब से की वाला ही लेना आपको उसमें चाबी मिलेगी जिससे आप टाइट कर सकते हैं लूज कर सकते हैं तो ये काफी फायदेमंद हो सकता है इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट साइज के अपने बिट्स लगा सकते हैं और उनको यूज कर सकते हैं मल्टीपर्पज में यूज कर सकते हैं इसको कटर की तरह यूज कर सकते हो और इसको काफी सारी चीजों में आप यूज कर सकते हो तो मेरे हिसाब से की वाला लोगे तो भी ठीक रहेगा की लेस लोगे तो भी ठीक रहेगा लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप की वाला लेना वो ज्यादा बेटर रहेगा की खोने की जरूरत नहीं खोएगी नहीं है उसको बांध लेना ड्रिल मशीन के साथ और क्या कर सकते हैं अब अगली चीज जो आपको देखने को मिलता है वो है वाटर लेवल तो आपकी ड्रिल मशीन में ऊपर ही वाटर लेवल होता है तो अगर आपकी ड्रिल मशीन में अगर आप बिल्कुल सीधा छेद करना चाहते हो बिल्कुल भी ऊपर ऐसा नीचे ऊपर नीचे नहीं करना चाहते हैं तो आप देख लेना आपको वाटर लेवल वाली ड्रिल मशीन भी देखने को मिल जाएगी तो उस पर वाटर लेवल रहता है जिससे आपको पता चल जाएगा ड्रिल मशीन तिरछी तो नहीं हो रही आप इस फीचर को भी देख सकते हैं अगर आपको कुछ इस तरह के होल्स करने हैं कि जिसमें तिरछा नहीं होना चाहिए तो आप इस फीचर को भी एक बार चेक कर सकते हैं अब अगली चीज जो है वो है आपको डेप्थ मेजर करने वाला तो इसमें आपको एक डेप्थ मेजरिंग वाला आपको इसमें गेज देखने को मिलता है क्योंकि आपकी ड्रिल मशीन में लगा रहता है तो ये अक्सर सभी ड्रिल मशीन के साथ देखने को मिल जाएगा जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको जैसे कि आपको कुछ इंच का आपको छेद करना है जैसे कि आपको दो या फिर तीन इंच का छेद करना है तो आप उसमें पहले से उसका गेज को सेट कर सकते हैं तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए तो आप जैसे ये छेद करेंगे तो वो आपको बता देगा कि भाई साहब पूरे हो चुके हैं और उससे ज्यादा गहरा नहीं होगा इसलिए आप पहले से सेट कर पाएंगे बेसिकली ये आपका बाहर से ही होता है इतना कुछ इसमें रॉकेट साइंस नहीं होता है बस ये बाहर से आपको रोक देता है वो बाहर से निकला हुआ जैसे कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा इसी तरह आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि आपकी ड्रिल मशीन में हैंडल जो होना चाहिए वो होना चाहिए क्योंकि उसकी हेल्प से आपको काफी कम एफर्ट लगाना पड़ता है उससे आप साइड से भी पकड़ के ऐसे लगा सकते हो तो वो काफी हेल्पफुल फीचर होगा अगर आपके ड्रिल मशीन में हैंडल नहीं है तो वो होना चाहिए क्योंकि आपको काफी हेल्पफुल होने वाला है और अगली चीज जो आप देख सकते हो वो है स्पीड कंट्रोल वाला फीचर तो आपके ड्रिल मशीन में स्पीड कंट्रोल वाला फीचर भी होना चाहिए मतलब आप मल्टीपल स्पीड पर कर सकते हैं मतलब आप उसके आरपीएम कम कर सकते हैं मतलब वो धीरे धीरे आपकी रोटेट होगी उसको बढ़ाएंगे तो ज्यादा रोटेट होगी तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट स्पीड पर उसको यूज कर सकते हैं अब ये जो आपको ड्रिल मशीन में लगभग काफी सारी में देखने को मिलता है जो उसका मेन बटन होता है जितना ज्यादा प्रेस करो उतना ज्यादा वो रोटेट करेगी और कुछ में ऐसा होता है कि उसमें आपको बटन ही मिलता है कि स्पीड बढ़ाने कम करने का तो ये काफी यूजफुल हो सकता है जैसे कि आप किसी दीवार में छेद करो तो ज्यादा स्पीड पर करोगे तो शायद हो सकता है बैलेंस बिगड़ जाए कहीं और चली जाए तो पहले कम स्पीड पर थोड़ा सा छेद करो फिर बाद में फुल पर करके आप उसको कर सकते हो तो स्पीड कंट्रोल वाला फीचर भी उसमें होना चाहिए और अगली चीज है टॉर्क क्लच तो टॉर्क क्लच जो है वो अक्सर आपको अगर आप स्क्रू टाइट करने के लिए उसको लेना चाहते हैं स्क्रू एज ए स्क्रू ड्राइवर अपनी मशीन को यूज करना चाहते हैं तो ये फीचर आपके में होना चाहिए वैसे इसके बिना भी आप स्क्रू को कर सकते हो लेकिन उसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस और आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए इस ये जो आपका क्लच टॉर्क क्लच वाला फीचर होगा इससे क्या होगा जैसे आपका पेज टाइट होगा तो ये आपकी ड्रिल मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी वो ज्यादा पावर नहीं लगाएगी उसको पता चल जाएगा कि टाइट हो चुका है तो इसलिए आपका जो स्क्रू है वो डैमेज नहीं होगा और परफेक्टली आप स्क्रू ड्राइवर की तरह भी उसको यूज कर पाएंगे तो ये फीचर अगर आप स्क्रू को टाइट करने के लिए यूज करना चाहते हो और इतने एक्सपर्ट नहीं हो तो आप देख सकते हो वैसे नहीं भी होगा तो भी आप स्क्रू टाइट कर पाओगे एक्सपीरियंस के साथ साथ आप परफेक्टली इसको भी यूज कर पाओगे अब बात करते हैं कुछ टॉप ब्रांड्स के बारे में तो ज्यादा ब्रांड्स को आपको बताकर कंफ्यूज नहीं करोगे मैं सिर्फ टॉप टू ब्रांड्स बताने वालों जो कि है बॉश और आपको देखने को मिलते हैं ब्लैक एंड डेकर तो आपको कंफ्यूजन होगी जब आप ऑनलाइन बाय करेंगे या फिर ऑफलाइन तो ब्लैक एंड डेकर देखने को मिलेगा ब्लैक प्लस डेकर देखने को मिलेगा तो आपको बता दो ये जो ब्रांड थी ब्लैक एंड डेकर इसका नाम जो है वो बदलकर अब जो ब्लैक प्लस डेकर हो चुका है तो कंफ्यूज मत होना कि ये नकली तो नहीं है ये ओरिजिनल प्रोडक्ट्स के साथ कभी आप कंफ्यूज हो जाओ कि दोनों पर ही आपको देखने को मिलता है तो आप कोई सा भी खरीद सकते हैं वो पुरानी ब्रांडिंग के साथ देखने को मिलेगा ये नई ब्रांडिंग के साथ तो दोनों ही आपको ये ओरिजिनल ब्रांड है तो आप कन्फ्यूज मत होना तो यहाँ पर दिख रहा होगा बॉश और ब्लैक एंड डेकर दोनों ही ब्रांडेड कंपनी है और ये काफी अच्छी क्वालिटी की ड्रिल मशीन बनाती है और मैं आपको ज्यादा कंफ्यूज ना करने के लिए आपको कुछ बेस्ट ड्रिल मशीन की लिंक डिस्क्रिप्शन